ഇന്നത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനിയനായ ഹൈദർ അലി വാഫി ഉസ്താദ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി മുഹമ്മദ് അലി ഉസ്താദ് കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ മുബാറക്ക് ഹാജി ബാപ്പുട്ടിയാക്ക മറ്റ് മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെ ഇവ സുഹൃത്തുക്കളെ വിടാത്തി മഹല്ലിൻ്റെ നട്ടല്ലുകളായ യുവാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വിളിച്ചു ചേർത്ത ഈ സംഗമ ഉദ്ദേശം ഇൻഷാല്ല ശേഷം വരുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ എന്നിവ കണ്ട പൊതുവായി യുവാക്കളുടെ ഊർജം സമയം സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നന്മയിൽ ചെലവഴിച്ചുകൂടെ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തികച്ചും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നാനോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടൊപ്പം എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാതലായ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാലിൻ്റെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുമാനിയനായ ഹൈദർ അലി വാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ വളരെ പഠനാർഹമായ ഒരു വിഷയാവതരണവും അതിനുശേഷം ഇൻഷാല ഞാനും ഉസ്താദും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി അവതരണവും ചെറിയൊരു ചർച്ചയും അതോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കും അതുമായി പരിപൂർണമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ അതിഥി ബഹുമാനിയനായ ഉസ്താദ് ഹൈദർ അലി വാഫി അവർകൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അരുളുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആദരണീയനായ നമ്മുടെ മഹല്ല കാലി ഫൈറൂസ് ഫൈസി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ല സെക്രട്ടറി ബഹുമാനിയായ ഹൈദർ സാഹിബ് അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മാലി ഉസ്താദ് മുബാറക്ക് ഹാജി ബാപ്പുട്ടിയാക്ക മറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ യുവാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്റവാന അനിഹമ്പിലാഹി റബ്ബിലാലിമി അസ്സാം വലൈക്കും വറമത്തു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് വെച്ച് ഇങ്ങാണ്ട് ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കണ്ടായി സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലൊന്നയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം മഹല്ല് ശാക്തീകരണം എന്ന വിഷയത്തെ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ മഹല്ലിലും നടപ്പാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അത് പ്രധാന രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയും ഉസ്താദും ഞാനും പിന്നെ പ്രസിഡന്റും കൂടി അവിടെ പോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു നാടിൻ്റെ 
ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമാണ് യുവസമൂഹം ഒരു നാടിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ വിജയം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ബാധ്യതയാണ് ഇന്ന് മാഹല്യ കമ്മിറ്റിയും ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിശദമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ക്ലാസ് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ബിടാത്തി മഹൽ എന്ന ഈ സംവിധാനം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു യോഗം ബഹുമാന്യനായ <coughs> 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 യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഹൈദർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച എൻ്റെ അയൽ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ഫൈറോസ് ഫൈസി പാണ്ടിക്കാട് അതുപോലെ മുബാറക്ക് ഹാജി മുഹമ്മദ് അലി ഉസ്താദ് ഒരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഉമ്മർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സമയത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ സംഗമത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദുനിയാവിലെ ഇജ്ജത്തിനും ബർസഹിൽ സമാധാനത്തിനും ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗം നേടാനും കാരണമായ അഫ്ലലായ ഇബാദത്തായി അള്ളാഹു ഈ ദിവസം നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു വയലല്ല ക്ലാസ്സല്ല ഉപദേശമല്ല നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വയല് പറഞ്ഞാലോ ഉപദേശിച്ചാലോ നന്നാകാൻ മാത്രം മോശപ്പെട്ട ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ആകാശവാണി പരിപാടിയല്ല എസ് എം എഫിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് മദീനയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മഹല്ലിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളും മഹല്ലിൻ്റെ ദീനീ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അവറുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ നിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വളരെ പ്ലാൻഡായ ഒരു പ്രോഗ്രാമായതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല വയലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാണണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തായാലും മഴ പെയ്യാണല്ലോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് സൈലൻറ്റ് മോഡിലേക്കോ വൈബ്രേഷൻ മോഡിലേക്കോ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പിരാകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പിരാകും എൻ്റെ മൊബൈലാണല്ലോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ബെല്ലടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഒരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഒന്ന് വൈബ്രേഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കുക മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാപ്പോൾ കാരണം നമ്മളിത് ക്ലാസ് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട വയലോ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു ഉപദേശവും തരാനുമില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ബർമുഡ ജനറേഷൻ്റെ ആ പ്രായം തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേക്കാളും നാലഞ്ചോ വയസ്സ് കൂടും എനിക്കുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് കുറയും അപ്പം ഞാൻ ന്യൂ ജനറേഷനും നിങ്ങൾ വയസ്സായ ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വയലിൽ വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതെയോ ഇരുന്നോ 
ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓൺ യു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇടപെടാം സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള സമയം അനുവദിക്കപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഒപ്പം നിർത്താം ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോകാം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് പോകാൻ എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളോട് എന്തു പറയണം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നെ കുറച്ച് മുമ്പേ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയും ഒരുങ്ങൽ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു വാഫി ആയറാഫ് സൂറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്താണ് ആയത്ത് എന്നറിയോ ആയറാഫ് സൂറത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് ആയത്തുകളാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം അള്ളാഹുത്തല മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു അള്ളാഹു ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിച്ചു അതായത് നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇബിലീസിനോട് ആദമിനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആയത്തെങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നറിയോ വലക്കത് ഹലക്കനാക്കും സുമ്മ സ്വർണാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു നമ്മളെ ബോഡി ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി സുമ്മ കുൽനാലിൽ മലായിക്കത്തിൽ സുജൂതിലെ ആദമ പിന്നീട് ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മലക്കുകളോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞ നടത്തം എന്നറിയോ നമ്മളുടെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അച്ചുണ്ടല്ലോ അച്ച് നമ്മൾ പറയാ ഫ്രെയിം അത് അന്നേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പൊ മാത്രല്ല അന്നേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രെയിമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം ആയ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇബിലീസിനോട് കൽപ്പിച്ചു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്ത് ഇബിലീസ് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹുത്താല ചോദിച്ചു എന്താണ് സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് എന്താ സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ് അറിയാം എന്നാലും ഇബിലീസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഓനുകാൾ ഉഷാറാണ് എന്നെ തീ കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് ആദമിന് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് അലഹി സലാം ഇബിലീസിന്റെ ഭാഷ പോലെ അങ്ങനെയാണ് അന ഹൈറും മിൻഹു ഞാൻ ഓനക്കാൾ ഉഷാറാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയോടുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയണത് ഞാൻ ഓനക്കാൾ ഉഷാറാണ് എന്നാണ് പറയണത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് കാല അന്നിർനി ഇല യൗമി യുസൂൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിനു ശേഷം പുനരുജ്ജീവനം നടക്കുന്ന ആ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ നാള് വരെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് ഇബിലീസ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു കാല ഇന്നക്കമിനിൽ മുൻവരി ശരിക്കും ഞാൻ അവസരം തരാൻ നീ അവസാന കാലം വരെ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു തല അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം അതാണ് എന്റെ വിഷയം കാല ഫബിമ അഹുബൈത്തനിലും സുരാത്തകൽ മുസ്തീം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ അപമാനിച്ചത് കൊണ്ട് അഹ്വൈതനി എന്നെ മാനം കെടുത്തിയത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്റെ വില കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴി തടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും വഴിയിലിരിക്കും എന്നാണ് ഖുറാന്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗം അതിനർത്ഥം വഴി തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ നന്നാകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നിട്ടോ സുമ്മല ആത്തി എന്നെ ഉമ്മിം ബൈനി ഐതിഹ്യം ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും വമിൻ ഹൽഫിയും അവരുടെ പിന്നിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലും വാൻ ഐമാനിയും അവരുടെ വലത് ഭാഗത്ത് കൂടെ കടന്നു ചെല്ലും വാൻ ഷമാ ഇലിഹിം അവരുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കൂടെയും കടന്നു ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് നിസ്സംഗമായി നിർവികാരനായി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ ഹൽക്ക് നടത്തിയ തസ്വീർ നടത്തിയ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഈ തരത്തിൽ സംവിധാനിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഇബിലീസ് അള്ളാഹിനോട് പറയണേ പറച്ചോനെ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നന്ദിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും അവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കും എൻ ഇബിലീസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആകെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള വിഷയം അ
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുവി ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ൊന്നല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്തിനാ വന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഒമാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ മുബാർഖാജി പറഞ്ഞിട്ടാണോ മുബാർഖാജി പറഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഉമർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ എന്തായാലും എന്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് വരാൻ മാത്രം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രഭാഷകനല്ല ഞാൻ ഞാൻ വയലിൽ തന്നെ പറയാത്ത ഒരാളാണ് എല്ലാ മൈക്കും ഓഫ് ആക്കണമെന്നും എല്ലാ വയലും നിർത്തി വെക്കണമെന്നും ശക്തിയുക്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കൗമ രക്ഷപ്പെടും ഇരിക്ക മറുപടി കിട്ടിയിരിക്ക പക്ഷെ നിങ്ങളെ മറുപടി നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം ഇനി മറുപടി ചോദിക്കാലോ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് ഫ്രീക്ക് പയ്യൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തന്നെ ആ ഒരു ചന്ദന കളർ ടീഷർട്ട് എന്താണ് മറുപടി മോന് തോന്നി മറുപടി പറയാ ആനെ ആ ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്ക അള്ളാഹു അക്ബർ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ദ ഫ്രീക്കൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കണം ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോ ഒരു ഉസ്താമാർ ഒരു തലമുറ ഞങ്ങളെ തലമുറ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താമാരും ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ മിണ്ടുന്നില്ല പ്രതികരിക്കൂല കാരണം ഉസ്താനോട് മിണ്ട ഉസ്താനോട് വർത്താൻ പറയുക പറ്റൂല അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തലമുറക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഫ്രീ ആണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആണ് അള്ളാഹ് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ പറയാനല്ലേ സ്വീകരിക്കാം അള്ളാഹു ഹൈറായത് പറയാനും ഹൈറായത് കേൾക്കാനും നമുക്ക് തോഫിഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസിലേക്ക് കടക്കാലോ ഈ എക്സർസൈസുകൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നേരത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ മൂന്നാള് ഞാൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിലെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ജൂനിയർ ആണ് ആണല്ലോ ഒരാൾ ഗൗരവത്തോടെ പിന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ആലോചന ഒന്നുമില്ല എന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മുപ്പര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുപ്പര് കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ശുദ്ധഗതിക്കാരനാണ് പിന്നെ അമേ റൈറ്റ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ എന്റെ സെലക്ഷൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരെയും സ്പർശിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇതല്ലാത്ത മറുപടി ആർക്കെങ്കിലും തരാനുണ്ടോ എനി ബഡി വെറുതെ രസത്തിന് പോകുന്നതാണ് യു കെൻ ഹാവ് സച്ച് റീപ്ലേ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ശരി ഇന്ന് ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എപ്പോഴാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക ലൗഡർ ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ മറുപടി വളരെ കൃത്യമാണ് ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ ഇരുട്ടാകുന്നത് വരെ ആ വിളക്ക് എവിടെയായിരുന്നു വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് ആ വിളക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് പോയപ്പോ ഉടനെ ആ വിളക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കത്തിച്ചാലോ എന്ത് സംഭവിക്കും വെളിച്ചം വരും അല്ലെ വിളക്കിന്റെ ചെറിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും 
വിളക്ക് എവിടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വിളക്ക് എവിടെയായിരിക്കും ഇരട്ടത്തായിരിക്കും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കത്തിച്ചാൽ വിളക്ക് ഇരട്ടത്തായിരിക്കും കത്തുന്നത് വരെ വിളക്ക് വെളിച്ചത്തായിരിക്കും കത്തിച്ചാൽ ചുറ്റുപാതും വെളിച്ചുണ്ടാവും വിളക്ക് ഇരട്ടത്തായിരിക്കും ഈ വിളക്ക് നമ്മൾ കത്തിക്കണത് ഇരുട്ടില്ലാതാക്കാനൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാലോ വിളക്ക് കിട്ടും കൃത്യമാണല്ലോ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു യുവർ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാവിലെ ആ അത് നിങ്ങൾ മറ്റേ മത്തി കച്ചവടം ആ മാർക്കറ്റിൽ ഇറത്തിയാൽ മതി എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഉത്തരം വരട്ടെ യുക്തിപരമായ ഉത്തരം സുബൈക്കോ മഹരിപ്പിക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല അസ്തമിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വശംസു തജരിയിൽ മുസ്തക്കറിൽ ഹ സൂര്യൻ അതിന്റെ മുസ്തക്കറിൽ ക്ഷീരപഥത്തിൽ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ അതങ്ങനെ പോവാണ് തജരി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാലിക്ക തക്തീറുൽ അസീസ് അലീം അത് അള്ളാഹിന്റെ കണക്കാണ് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചതാണ് അള്ളാഹിന്റെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൂര്യൻ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തും അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തും എന്ന് നമ്മളൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ അല്ലേ ടൈം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നു സൂര്യനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ സമയമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതല്ല നമ്മളെ വിഷയം ഈ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലും അസ്തമിച്ചാലും സൂര്യനിൽ വെളിച്ചമാണ് അകത്തും വെളിച്ചമാണ് പുറത്തും വെളിച്ചമാണ് ശരിയാണല്ലോ വിളക്കോ വിളക്ക് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുട്ടിലാണ് സൂര്യൻ സദാ വെളിച്ചത്തിലുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇതേത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു വിളക്കിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണോ സൂര്യന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാളും പറഞ്ഞ ഉത്തരപ്രകാരം ഞാൻ പ്രതിനിധാന സ്വഭാവത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിളക്കിന്റെ ആളുകളാണെന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപീകരിച്ച് നാട് നന്നാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം സൂര്യന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം സൂര്യൻ ആരെയും നന്നാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വിളക്കുന്നൊരു നിയത്തുണ്ട് ഇരുട്ടില്ലാതാക്കണം ചുറ്റുഭാഗത്ത് വെളിച്ചം കൊടുക്കണം അല്ലേ ഈ വിളക്കിന് പകരം ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ബൾബ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ടോർച്ച് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഉത്തരം കൃത്യമാണ് എന്ത് തരം മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചം അത് കെട്ടുപോകും കാരണം അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ആ ഉദ്ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുക സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വം സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരൂല സൂര്യൻ നോക്കൂ അത് ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല സൂര്യനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുന്നു സസ്യജാലങ്ങൾ പ്രകാശം സ്വീകരിച്ച് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തി സംശ്ലേഷണം നടത്തി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങൾ ആ ആഹാരം നേരിട്ട് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളായോ മറ്റോ ഇലവർഗങ്ങളായിട്ടോ കഴിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കടലിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് മത്സ്യങ്ങളാണ് മത്സ്യത്തെ മാംസത്തെ ചെടികളെ സസ്യങ്ങളെ ധാന്യങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഊർജത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ധാതു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് നമ്മൾ ആരെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം സൂര്യന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ആര് നന്നാക്കാൻ പോണ്ട ആര് നന്ന നിങ്ങളെ നീയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മറുപടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ
എന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ നന്നാക്കലല്ല അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നമ്മൾ ആകെ നീയത്ത് എന്തായിരിക്കണം സ്വയം തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അയാൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റൊരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നോക്കു നിങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന വയലു കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വയലും ഊന്നുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണ് നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ നിരന്തരം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സമുദായം കള്ളു കുടിച്ച് തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് അരിച്ചാലിൽ കിടക്കുന്ന സമുദായം കട്ടുമുടിക്കുന്ന സമുദായം അഴിമതിക്കാരുടെ സമുദായം വ്യഭിചാരികളുടെ സമുദായം മദ്യപന്മാരുടെ സമുദായം ഒളിച്ചോടുന്നവരുടെ സമുദായം വർഗീയവാദികളുടെ കൊലപാതികളുടെ സമുദായം എത്ര കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ഷേപം കേട്ടിരിക്കും കള്ളുടിക്കോ പെണ്ണുടിക്കോ ചാടിച്ചോണ്ടെന്ന് കിണോ പിന്നെ എന്തിനാ ചാ കേൾക്കണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല മായ്മാക്കാരോട് ചോദിച്ചു മായ്മാക്ക മെച്ചല്ലേ മെച്ച മെച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നോട്ട് മെച്ചല്ലേനും എന്ന പോലെ ചെയ്യണുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ സമുദായത്തെ ഒരു ശരീരമായി കണ്ടാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പുഴുക്കു തേറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്നതിനിടയിൽ കാല് വെച്ചു കുത്തിയാൽ കാലിന്റെ തള്ളവിരലിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മുറി നമ്മൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കം കളയും അല്ലേ ആ ചെറിയ മുറിവിനെ പ്രതിയാണ് നമ്മൾ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കോ ശരീരത്തിന് മൊത്തം ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തൽക്കാലം ആ മുറിവ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങൾ തെറ്റല്ല ഈ സമുദായം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു മോശപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരാണെന്ന് ചിന്ത തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളോളം പ്രാപ്തമായ ഒരു സമുദായം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് മുസ്ലിമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത ആളുകൾ ഉള്ളത് സൗദി അറേബ്യ ഈ ദീൻ ഉണ്ടായ നാടാണ് അല്ലെ ദീനിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം നടന്ന നാടാണ് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ പഠിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ലൗഹൽ മഹഫുൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ ആ ഇലാഹിൽ അള്ളയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകർ വന്നത് മക്കയിലാണ് ആ മക്കയിൽ പോലും ആളുകൾ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പരം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്ത് വന്നിട്ടാണ് ദീൻ വളർന്നത് വേര് മക്കയിലും മരം മദീനയിലുമാണ് അല്ലെ മദീനയിൽ അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു മദീനത്ത് നിന്ന് അത് നേരെ തിരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലേക്കും മൂലയിലേക്കും വെളിച്ചമായി ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പടർന്ന് വന്നു ഇന്നിപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചൈനയിലെ സിങ്ജിയാൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുതിയ വാർത്ത വരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള പിന്നെ ചൈനീസ് ശിക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ വീട്ടിലാണ് അവരെ നാട്ടിലാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ അവസരമല്ല അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വീട്ടുതടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ താമസിപ്പിക്കാണ് എന്താ കാര്യം അവർ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഫലസ്തീനിൽ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഫ്ഗാൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് ഇറാഖും ഇറാനും ഈ കോലത്തിലാക്കിയത് സൗദ അറേബ്യയെ എപ്പോഴും ചിദ്രതയുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലോകം ആയതുകൊണ്ടാണോ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ആയുധത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അല്ലാത്തവരുണ്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ല എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നു പൗരത്വത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവരെ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് എടുത്തെറിയണം അല്ലെ ഒരു ഭരണകൂടം അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടടുത്ത് അവരെ നിഗ്രഹിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഈ അളയിലിട്ട് കുത്തിയിട്ടും കുത്തിയിട്ടും കുത്തിയിട്ടും
ശക്തമായ നേതൃത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാപ്തരായ നേതൃത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ വിളിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതോ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട പോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാനുണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് എന്തു ചെയ്യും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യം ഇതിങ്ങനെയൊന്നും പോരാ മാറണം ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ പേരിലാണ് നിങ്ങളവിടെ വന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമയത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ കൂട്ടായ്മയെ തുടർന്ന് ഈ നാടിന്റെ നന്മയുടെ വസന്തകാലത്തിന് തിരി കൊളുത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമായി അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ ദിവസം കബൂൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന അകത്തും പുറത്തും വെളിച്ചമുള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കണം എന്നാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ശർക്കരയെ പോലെ ആകണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ശർക്കരയുടെ പ്രത്യേകത പഴഞ്ചൊല്ല് ഇതാണ് ശർക്കരയ്ക്ക് അകവും പുറവും ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ പറയലുണ്ട് ചക്കരയ്ക്ക് അകവും പുറവില്ല നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചക്കരയ്ക്ക് അകവും പുറവില്ല ചക്കര ആരണം മനസ്സിലാവൂലേ ചക്കര ആരണാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശർക്കര ആരണം ചിലപ്പോൾ പിടിക്കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പണ്ട് താത്താനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി എട്ടാം മാസം കഴിഞ്ഞേണ് ഒമ്പതാം മാസം കടന്നു ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തപ്പി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇതൊരു മലപ്പുറത്തുള്ള സാധാരണ ആളല്ലേ മലയാളത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് എന്താ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അവസാനം ഡോക്ടർ എനിക്കത് മനസ്സിലായാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അങ്ങനെ നല്ല മലയാളത്തിലാണ് പറയ് നമുക്ക് ചെയ്തോളാന്ന് എന്നുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്റെ ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചക്കരക്ക് ഉള്ളും പുറമില്ല അകവും പുറമില്ല എന്നാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലിന് അർത്ഥം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കു നിങ്ങൾ ശർക്കരയുടെ അച്ച് എവിടെ കടിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരിച്ചിരി ഉപ്പ് കലർന്ന മധുരാണ് അതിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് കടിച്ചാലും പുറത്ത് കടിച്ചാലും അതിന്റെ മുകളിൽ കടിച്ചാലും താഴെ കടിച്ചാലും ഒക്കെ ഒരു രുചി തന്നെയാണ് ഒരിച്ചിരി ഉപ്പ് കലർന്ന മധുരം മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അകത്തും പുറത്തും സ്വകാര്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും പൊതുസമൂഹത്തിലും അകത്തളത്തിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ പെരുമാറാൻ മുസ്ലിമിന് പറ്റണം അവന് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുറച്ചാൾക്കാരെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു തരത്തിൽ കുറച്ചാളെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോ വേറെ തരത്തിൽ മനഞ്ഞില് അവരുടെ മീനുണ്ട് അല്ലെ മനഞ്ഞില് മനഞ്ഞില് തന്നെയല്ലേ പറയാ ഞാനൊക്കെ മീൻ പിടിച്ചാൻ പോകുമ്പോ മനഞ്ഞിൽ എന്നാ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ അതിന് തന്നെയല്ലേ മനഞ്ഞിൽ അത് ഇതിനെ പറ്റി പറയും പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വാല് കാണിക്കും മീനിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ തല കാണിക്കും എന്ന് പറയും മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ റെഡി ആയോ നമ്മൾ തമ്മിൽ റാപ്പോപ്പ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ റെഡി ആണോ ശരി ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വെക്കോ ഇത് വലിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇവിടെ നിന്നോട് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ നിവർന്നിരിക്കാവോ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പാന്റ് ഒക്കെ ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുണിയൊക്കെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിവർത്തിയിരിക്കാം കാല് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കരുത് കാലൊന്ന് ഇച്ചിരി അകത്തി വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ഇച്ചിരി അകത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ഡെസ്കിന്റെ ചവിട്ട് പടിമൊക്കെ വെച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം ആ അങ്ങനെ തന്നെ കൈ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പറ്റൂല കൈ മടിയിൽ വെക്കണം മുട്ടും കാലിന് മേലെ ഒന്നാമത് അത്തഹ്യാത്തിനൊക്കെ ഇരിക്കണ പോലെ മുട്ടും കാലും ഒക്കെ ഇറക്കി വെക്കണം നിവർന്നിരിക്കണം ആ തുണി കുറച്ചുകൂടി താത്തിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണും ശരി ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കും ശരിക്കാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ചിരിക്കണം ശരിക്കും ചിരിക്കണം ചിരിക്കാത്ത
വിടാം ഇനി ചൂണ്ടടച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കാവൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു കണ്ണടക്കണം കണ്ണടച്ചിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കാം ചുണ്ടു തുറക്കാം ഇടയിൽ പിറുപിറുക്കരുത് പരസ്പരം ശബ്ദം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത് ഞാനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തല ചരിക്കരുത് തിരിക്കരുത് നേരെ ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയുക നേരത്തെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്ക് കെട്ടുപോകുന്ന വിളക്കാണോ നിങ്ങൾ അതോ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകാശം പരത്തുന്ന അവനവന്റെ ആത്മീകതയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആണോ നിങ്ങൾ ഈ എക്സർസൈസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു മഹല്ലാണ് നാളെ ഈ മഹല്ല് ഭരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നാളെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം പരത്തേണ്ട ആളുകളാണ് നാളെ വിളക്കേന്തി പിറകെ വരുന്ന സമുദായത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ദീർഘമായ ഒരു എക്സർസൈസിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും വീണ്ടും നിങ്ങളെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മമായ എക്സർസൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ രീതി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളും കുറവുകളോടും കൂടി സ്വയം ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഗൗരവത്തോടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ അതോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ശരിക്കും ആലോചിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ മാറേണ്ടതുണ്ടോ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണം സാവധാനം കണ്ണു തുറക്കാം കൈയൊന്ന് പരസ്പരം ഒരതിയിട്ട് മുഖ തലവേദന ഒന്നും ആർക്ക് കൊടുക്കണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സമരായ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തലവേദനയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളി 
ആർക്കും പറയാം പറഞ്ഞ ആ ജൻ ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയൊന്ന് തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വെഞ്ചിമിരിക്കണേ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ടീഷർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഹോം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ റാങ്ക്ലറുടെ ബാക്കിൽ പറയും എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് സബീൽ ശരി ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ എന്താ വേണ്ടതെന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ വേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ പോരാ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുന്നേറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അനങ്ങാലും പ്രായം കുറവാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ പോരാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ കൈ പൊക്കി കാണും എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നിനക്കറിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതിയോ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാത്ത ജാതികളാണ് നിങ്ങള് നേരത്തെ ഉസ്താ പറഞ്ഞാല് ഉസുറും പുളിന്റെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ അതിന്റെ സംഭവം ഞങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോളി എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് കേൾക്കുന്നില്ല നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ നീ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞോളി നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നി സംഘക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇടക്ക് വെച്ച് വന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ സമയം കൈ കോർത്ത് പിടിക്കാതെ പിടിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഏ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് മൂപ്പരോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് മൂപ്പര എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മൂപ്പർ അന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടോട് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചൈന കണ്ട മൂപ്പർ ഇത് ഞാൻ പൊട്ടത്തിൽ കാട്ടിയത് വിചാരിച്ച മൂപ്പർ പെട്ടത് സത്യത്തിൽ മൂപ്പർ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ പോക്കറുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത് നോട്ടിട്ട് മൂപ്പരെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു നിർഭാഗ്യം മൂപ്പരിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു നിർഭാഗ്യം ആലോചിക്കണം ശരിക്കും ആലോചിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന ആപത്തിന്റെ അപകടത്തിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം പണ്ട് നല്ല അച്ചടിച്ച ഭാഷയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ജാഥ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ബേക്കലിക്കുന്ന ജാഥയിൽ അണികൾക്കൊന്നും ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാണില്ല അവസാനം കൂട്ടത്തിൽ കുസൃതിയുള്ള ഒരാൾ നടുക്കെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുന്നിലെ മാപ്പിള ചൊല്ലണ പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ സിന്താബാദ് ഇവിടെ പല നടന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ വരച്ച ആ വരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ വെച്ച കുഴിയിൽ വീണുപോയി നോക്കണം കാശ്മീരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിദാരുണമായി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ആ പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല അതിൽ സങ്കടപ്പെട്ടത് ലോകം മൊത്തം സങ്കടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പകരം ചെയ്തത് ആരോ എവിടെയോ വെച്ച് വരച്ച ഒരു വരയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവര് വെച്ച കുഴിയിലേക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് വീണുപോയി രണ്ടായിരത്തിലേറെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്കെതിരെ സർക്കാർ കേസെടുക്കേണ്ടി വന്നു എങ്ങനെ കേസെടുക്കാതിരിക്ക അന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചു പാട് പറഞ്ഞ ചെക്കന്മാർ വിട്ടില്ല പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷയത്തിൽ സങ്കടം നിങ്ങൾ തൊപ്പിട്ട മോലിയാറല്ലോ ചിന്നോട് നമുക്ക് സങ്കടം ഇ
നമ്മളെ സങ്കടം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട റോട്ടിലും തോട്ടിലും പുഴയിലും പാടത്തും അല്ല സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട അള്ളാന്റെ മുന്നിലാണ് അതേ മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരാൾ വരച്ച വരയിലൂടെ പോയി അയാൾ കുഴിച്ചു വെച്ച കുഴിയിൽ വീഴുന്നവനെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയില്ല മുസ്ലിം നല്ല ജാഗ്രതയുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എക്സർസൈസിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിം വലിയ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് രാവിലെ സുബൈന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് പല്ല് കേൾക്കുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് ഒന്നും എടുക്കുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് രാത്രി ഇട്ട ഡ്രസ്സ് മാറി പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് നടക്കുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് പള്ളിയിൽ വരുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് കാല് കഴുകുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് അഥവാ വീട്ടിൽ നോന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് നോന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അകത്ത് കാരണത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് ഇമാമ് മഹമൂമ് അല്ലെ മോദൻ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് പച്ചക്കറി പിടി പോയിട്ട് എടാ ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വന്നാണ് പറയലുണ്ടോ ഉണ്ടോ പോയിട്ട് പച്ചക്കറി വാങ്ങിട്ട് പോരലാണ് ഇങ്ങനത് ഒരു ഉസുറും പുളിയില്ലാതെ നേരെ ആ വാക്കുസ്ഥാനേക്ക് കിട്ടിയതാട്ടോ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പടച്ചോന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സുബൈസ്കരിച്ചാൽ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നല്ലേ ഇല്ല നീയത്ത് വെക്കണ്ടേ നീയത്ത് വെക്കണ്ടേ ഒന്നും കൊടുക്കുമ്പോ നീയത്ത് പല്ല് തേക്കണേന് നീയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേന് നീയത്ത് വസ്ത്രം ഉടുക്കാൻ നീയത്ത് അഴിക്കാൻ നീയത്ത് ചെരുപ്പ് ഊരാനും ഇടാനും നീയത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും നീയത്ത് പള്ളിയിൽ പോവാനും ഇറങ്ങാനും നീയത്ത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഓഫ് ആക്കാനും നീയത്ത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും എന്തിനങ്ങനെ എന്തിനങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും മുസ്ലിമിന് നല്ല ബോധവും ബോധ്യവും ജാഗ്രതയും ഉണ്ടാവണം അതാണ് മുസ്ലിം ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും മുസ്ലിം ആകേണ്ട കാലത്താണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാവശായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ കാര്യം നോക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ മേലേക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ സമുദായത്തിന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണം മറ്റു പലരുടെയും കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ വലിയ ജാഗ്രതയോടെ വലിയ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം ജീവിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാനിന്ന് ഇടാനുള്ള കുപ്പായം തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു തോറ്റു അവസാനം ഈ ഈ കുപ്പായം കിട്ടണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കീറലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീറലുണ്ട് ഈ കീറൽ എവിടെ വന്ന് ഒരു കുപ്പായത്തിനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം പോയി എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഈ കീറൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്താ കാരണം ഈ കീറൽ കാണുമ്പോൾ ആ കുപ്പായത്തിന് മേളിൽ അപ്പോൾ കീറൽ ഒരു വെളുത്ത കുപ്പായാണല്ലോ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഉണ്ടാവും കാണുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരെന്താ ജൗഹറിൻ്റെ നല്ല വെള്ള കുപ്പായാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട കുപ്പായത്തിൽ ഈ കയ്യിന്റെ ഇവിടെ ചെറിയ മഞ്ഞ കറുണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പം കൊണ്ട് ജൗഹർ നോക്കിയത് എന്താ കാര്യം നേരം ആ ടീഷർട്ടിന്റെ ഒരു മഞ്ഞ കറുണ്ട് വെച്ചാൽ കാണൂല മുമ്പൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യൂല ഈ വെള്ളം ഒരു ചെറിയ കറണ്ടാ പെട്ടെന്നോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ തന്നെ നോക്ക് തട്ടിക്കളയും എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം ശരിക്കും ആലോചിച്ചോളൂ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വെളുപ്പ് പകരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കറുത്ത പുള്ളി പോലും നിങ്ങൾ കാരണം വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് നോട്ടം കൊണ്ട് പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ദീനിന്റെ ഗാത്രത്തിന് ഒരു കേടും വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ദീനിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത് ചൂട് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ ശരിയാവും കുറച്ചെന്ന് ശരിയാവും ഈ സമുദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു താലയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രപഞ്ചത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ കയ്യിലിരുപ്പ് വെച്ച് പടച്ചോൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തീരാനതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ നടുവട്ടം വള്ളുവമ്പ്രം റോഡ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടി മുറിച്ച് മറ്റേ അലുവ മുറിച്ചിന് മാറി
ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് തലേ ദിവസം പോലും യുദ്ധത്തിനാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള വിവരം വഹിയായിട്ട് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതോടുകൂടി യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അബൂബക് സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്റെ ആപ്പാന്റെ മകനൊന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ പാടെ കൂടി നേതാവാണ് മാണങ്കിർ അലി അള്ളാഹു ചൊല്ലിയാൽ മതി എനിക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ കബർക്ക് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ആ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദിന്റെ പേരിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്താ എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യമുണ്ടായാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടായാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചക തുരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അബദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തല ഉയർത്തുവിൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തല ഉയർത്തുവിൻ എന്നിട്ടൊന്ന് ചുറ്റുപാത്തേക്ക് നോക്കി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറവ് നിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ സംശയിക്കരുത് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയലുണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞ പടച്ചം കേൾക്കൂലായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഉസ്താമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ നിനക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഉമ്മർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേറെ ഫൈറു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേറെ ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേറെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ തൊപ്പിട്ടെ മൂപ്പർ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർ തല മറിച്ചിരിക്കണ് ദ മുബാറക്കാജൊക്കെ തൊപ്പിട്ടിരിക്കണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പഠിച്ചോ കേൾക്കും ഞാനത് വെറുതെ പറയണല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഒരു ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാം എന്തായി പറഞ്ഞോളി ഉപരിക്ക് ധൈര്യം അല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപരിക്ക് അതിന് താല്പര്യമല്ല താല്പര്യം ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കോലത്തിലും വേറെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേറെ കോലത്തിൽ നടക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് മടിയുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കാം ഇല്ല ഒരു അതൊരു തെറ്റല്ല ജീൻസ് ഇട്ട് ടീഷർട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ജീൻസിനും ടീഷർട്ടിനും പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമല്ല നല്ല ഡ്രസ്സാണ് ചിലപ്പോൾ തുണിനേക്കാളും നല്ല ചേക്കണം നല്ല കാറ്റടിച്ചാൽ കടപ്പുറത്ത് പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ നിന്നാലേ കടപ്പുറത്ത് പള്ളിക്കൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാറ്റടിച്ച തുണിയെന്ന് പാറിയിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം നല്ലത് പാൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നജസാകാത്ത ഔറത്ത് മറിയുന്ന പാൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദുവാ പഠിച്ചോ കബൂൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ മൂപ്പർ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നന്നാവണം എന്ന് മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുകയും എന്നിട്ട് നന്നാവുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഇവരൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഫൈറൂസ് ഫൈസ് പഠിച്ച പോലെ ദീൻ പഠിച്ച ആളുകളല്ല എന്നിട്ടും ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരമുണ്ട് ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്തയാണ് ശരി ആ ചിന്തയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പടച്ചോൻ സ്വീകരിക്കും കാരണം പടച്ചോൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേറെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാധുര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ എന്നും പൈച്ചിനീന് രാവിലെ നല്ല ചായയും കടിയും ഉച്ചക്ക് നല്ല ചോറ് വൈകുന്നേരം നല്ല ചായയും കടിയും രാത്രി നല്ല ചപ്പാത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയും ദോശയും അല്ലെങ്കിൽ ചോറും ഒക്കെ തിന്നുന്ന ഒരാൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമലാൻ മാസത്തിൽ പോലും വിശപ്പിന്റെ രുചി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവുമോ എന്താ കാര്യം അയാൾ പൊലച്ചക്ക് നല്ലോണം തിന്നു അത്താഴത്ത് നല്ലോണം എണ്ണ പലഹാരം മീത്തപ്പഴം സമൂസയും ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയും എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിന്നു മറ്റേ കാസർഗോഡത്തെ മൂലേര് വല്ലരനും പറഞ്ഞില്ല അവസാനം ആംബുലൻസ് പോണാരിയാണ് ഒരുത്തർ പള്ളിയിൽ പോവാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഉപരാ മൂലേര് വയലുണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്നപോലെയാണ് നമ്മൾ പോവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വിശപ്പറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നിരന്തരമായി പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കരിക
അവരെ പ്രബോധന ജീവിതത്തിന്റെ ഇടക്ക് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറച്ചോനെ വയ്യ കുഴങ്ങി അല്ലെ നൂഹിന് പേലെ സ്ഥലം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാം കൽപ്പിതനായത് അള്ളാഹു തല കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് മടുപ്പ് പറയണ്ട തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലം ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ടും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് പടച്ചോനെ എന്താ ചെയ്തോണ്ട് കാട്ടുകാരനെ പോ എന്താ ചെയ്യൊരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയോ പ്രളയം വരാൻ പോകുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞയച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ജ്യോതി പർവ്വത്തിന് മുകളിൽ പോയി കപ്പലടിഞ്ഞു കൂടിയത് യൂണിസിന് വേല ഇസ്ലാം ഇത് മടുത്ത് ഒളിച്ചോടി പോയതാണ് അങ്ങനെയാണ് സിംഹ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പോയി ചാടിയത് ഇദ്രീസിന് വേല ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ പാടങ്ങനെ കണ്ടു കിടങ്ങനെ ഹൈറാനത്തായിട്ട് എല്ലാം ഹൈറായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ മൂപ്പര കൈയും പിടിച്ചാൽ കയറിപ്പോയി സ്വർഗം കാണാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസ്രായിലിനോട് അലൈഹി ഇസ്ലാം അല്ല ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ പിന്നോട് ഒന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂപ്പര അവിടെ കൂടി പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവിടെ തന്നെ കൂടി പിന്നെ വന്നില്ല എന്നാണ് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ഏതുവരെ എന്നെ നിങ്ങളെ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണക്കാരനായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉമ്മത്തുൻ മുസ്ലിം അതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പോലും ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന റബ്ബ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചോലെ നീ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിമെ വിശ്വാസല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് വലാക്കിൽ യത്മൈന കൽബി പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയം അടങ്ങുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞതൊരു പക്ഷിയെ പിടിച്ച് അറുത്തിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറുത്തടുത്ത് വന്ന് കൈകൊട്ടാൻ അങ്ങനെ ആ മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ആ പക്ഷി ഒന്നിച്ചു കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നു എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് പോലും മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തോന്നിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ വറ തോഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങളുടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്കും കൂടെ ബാധ്യതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ദ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ മക്ക മുഴുവൻ പ്രശ്ന കലുഷിതമാണ് ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വാളും ആയുധങ്ങളും മൂർച്ച കൂട്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ വെട്ടണം കൊല്ലണം നശിപ്പിക്കണം ആരെയൊക്കെ അന്ത്യപ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ പോലും കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടങ്ങറായിട്ട് പീഡന പർവ്വം കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സങ്കടത്തോടു കൂടി നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു മയ്യിദ് ഇസ്ലാമ ഇമ്മാ ബി ഒമറിൻ ഔ ബി അബി ജഹൽ ഒന്നുകിൽ അബു ജഹലിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമറിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഈ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ ഞാൻ ആ ദുഴയുടെ വസ്തുത മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ആരാണ് ഒമർ ആരാണ് അബു ജഹൽ രണ്ടും മക്കയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു മക്കയിലുള്ള മക്കയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങളോ ബിടാത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവർ മക്കയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ബിടാത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് യൗവനമാണ് ശരീരത്തിൽ കുതിച്ചൊഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ വേഗത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ കോശത്തിന്റെ ഊർജം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് പ്രായം കൊണ്ട് ചെറുപ്പമാണ് നബിസ്വലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിലെ യോദ്ധാക്കളുടെ നേതാവാണ് ആള് പൊട്ടനായിരുന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിവരമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മക്ക കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അക്രമകാരിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ട ശരിക്കും കൊലയാളി വ്യഭിചരിക്കുന്നയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നയാൾ സ്വന്തം മകളെ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ജീവനോട് അതിലൊരു മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊല ചെയ്തയാൾ അതിലേറുന്നൊരു മനുഷ്യൻ മോശപ്പെടാനില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാ സുൽമാത്തങ്ങൾ എന്താ ദ്വാ ചെയ്ത് റബ്ബേ അവിടെ എത്രങ്ങാനും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് മക്കയിൽ എത്രങ്ങാനും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് മക്കയിൽ അവരൊക്കെ പേര് റബ്ബേ ആ നല്ല ആളെ കൊണ്ട് ഈ നല്ല ആളെ കൊണ്ട് ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ നല്ല ഈ മോശക്കാരനായ ഉമറിനെ കൊണ്ട് അതിലേറെ മോശക്കാരനായ അബൂജഹലിനെ കൊണ്ട് ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ്
വളരെ നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉമർ അബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അവർ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരിക്കൽ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ ഉമർ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു നബി തങ്ങളെ തന്നെ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ ഈ ഉമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തതോ ഈ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊണ്ട് റബ്ബെ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ശരിയാകുമോ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളെ മറുപടി എന്തുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊരു മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഇന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങളല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങളല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരെയും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘാടകരെയും അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഹാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ നമ്മൾ ഈ മഴയത്ത് ചിലപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ബ്രോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടടിയിലുണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പരി പോയി കിടന്നുറങ്ങുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ റബ്ബ് തോഫിഖ് തരൂല ഇവിടെ ഒന്ന് ചേരാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫിഖ് നൽകിയതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരീൻ ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വലാ തങ്ങൾ നടത്തിയ ദ്വാന ഉത്തരം കിട്ടണം മക്കയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുഴപ്പങ്ങൾ നടന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ അബൂ ജഹലിനെയും അബൂ ലഹബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ഇരുന്ന് നബിസ്വല്ലാഹുലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതിന് കൂടെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ അബൂ ലഹബ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുന്നയാൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ വക നൂറ് ഒട്ടകം സമ്മാനമായിട്ട് തരും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബൂ ലഹബിന്റെ പ്രഖ്യാപനാണ് കൂട്ടത്തിൽ അതുവരെ നിശബ്ദനായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ സമ്മാനം കൂടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനെ ആർക്കും കൊടുക്കണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാളൂരി പോകുകയാണ് ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയാം ആ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഉമർ അബുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുനു ഒരു അടിമ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നീ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണെങ്കിൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആദ്യം പോയിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കൊന്നുവ കാരണം പെങ്ങള് ആ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ദീൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടപ്പോ തന്റെ പെങ്ങൾ താൻ എവർക്കുന്ന മതത്തിലാണെന്ന് കേട്ട സമയത്ത് രോഷാകുലനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുനു പ്രവാചകരെ കൊല്ലാൻ പോയിരുന്ന വഴി മാറി ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമയല്ല ഉമർ എന്നവരുടെ പെങ്ങൾ ഫാത്തിമയുടെ രണ്ടും രണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ ഖബാബിന് അറസർ അലി അള്ളാഹു ആണ് ഖുറാൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് ത്വാഹ സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഉമർ എന്നവർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹബാബ് അറസർ അള്ളാഹു വാതിലിന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞു നിന്നു ഉമർ അള്ളാഹു വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി തട്ടി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി പിന്നീട് നടന്ന ചരിത്രമാണ് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയും ഖുറാൻ ഓതുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് കോപത്തോടു കൂടി ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ദീൻ സ്വീകരിച്ച ആ രണ്ട് മനുഷ്യരെ നിസ്സഹായരായ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആങ്ങളെ തല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോ തടയാൻ ചെന്ന പെങ്ങൾക്കും കിട്ടി അടി മുഖമടച്ച് അടി കിട്ടി കവിഴ്ത്തടം പൊട്ടി ചുണ്ടിലൂടെ ചോര ഒഴുകുന്നത് തന്റെ പെങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ തന്നെ രക്തം ഒഴുകുന്നത് കണ്ട സമയത്ത് ഉമർലാനുവിന് മനസ്താപമുണ്ടായി അവര് പെങ്ങളെ പിടിച്ചു എന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു ക്ഷമ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ചെയ്തു പോയതാണെന്ന്
വടക്കുണ്ടാക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഉമർ എന്നവരുടെ അരയിലുള്ള വാൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കഴിക്കുമെന്ന് അംസർ അള്ളാഹിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനിടയിൽ ഉമർ അള്ളാഹിന് വാതിലിൽ മുട്ടി വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ഉമർ എന്നോട് അകത്തേക്ക് വലത് കാൽ വെച്ച് കയറിയ സമയത്ത് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്നത് ഉമർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്റെ വസ്ത്രം മേലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഹുൽ ആ അങ്ങനെ വാരി ചുറ്റി എല്ലാ സാമാന്യ മര്യാദകളും മാറ്റിവെച്ച് നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ സൂര്യ സമാനം പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഓടി ചെന്നു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രവാചകർ അങ്ങോട്ട് പോയി സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് ദീനിന്റെ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായിരിക്കണം ഉമർ ബിൻ ഹത്താബർ എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉമർ എന്നോരെ ദ്വാ ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ പടിനിന്റെ വാതിലിൽ ഉമ്മറ പടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ ഹത്താബർ എന്നുള്ളൂന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അള്ളഹിനോട് അമാ അന്ത മുൻതഹിയന്യ ഉമർ حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل على وليد بن مغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ولا تا ولا تا ولا تا بهمي بك من الشريط رمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيرت بيدشت نبي صلى الله عليه وسلم مغطة من الشوديك وليد മക്കയിലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് നിന്നെ പോലെ ഖുർആൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് മുസ്ലിം ആകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് മാനം കെട്ടി പോയ പോലെ മാനം കെടാൻ നിൽക്കുകയാണോ അവസാനിപ്പിക്കാനായില്ലേ ഉമർ എന്ന് നബി സുല്ലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഉമർ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പ്രവാചകർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളെ ജീവിത രീതി അവസാനിപ്പിക്കാനായില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ സമയം ഇതാണ് ഈ നിമിഷം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല സ്വയം ചോദിക്കണം നിർത്താനായില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുക വലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും മിസ്കോളും വഴി പെണ്ണുങ്ങളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തി വ്യഭിചരിക്കാൻ തക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താനായില്ലേ നിങ്ങളുടെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നിർത്താനായില്ലേ അന്യനൊരു എഴുതിണ്ടാക്കിയ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കഥകളെ തുടർന്ന് സംവിധായകൻ കുറെ നടിമാരെയും നടന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സിനിമ കാണുന്ന ആ ദുഷ്ടരീതി അത് നിർത്താൻ സമയമായില്ലേ ഓരോ വൃത്തികൾ നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയാം അതൊന്നും നിർത്താൻ സമയമായില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല എന്നിട്ട് ഉമർ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വലീത് കേട് വന്ന പോലെ നിന്നായി മാനം കെട്ടു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി മണ്ണിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് മാത്രമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പൊടിഞ്ഞു തീരാനാണോ ഉമർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളെ കറപ്പ എന്തിനാ പടച്ചത് കുറെ കുഴിമന്നിയും തിന്ന് കുറെ തുണിങ്ങുപ്പായം മാറ്റി താടിയും ഫ്രീക്കാക്കി മുടിയും ഫ്രീക്കാക്കി തോന്നിയ പോലെ സ്പ്രേ അടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇളിച്ചു കാട്ടി നടക്കാനാ കുറെ ബൈക്കും മേക്കാരെ അങ്ങനെ പോകും കുറെ കാറിൽ കുറെ അങ്ങോട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് കുറെ സിനിമ കണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ പഠിച്ചത് ഹലോ ചോക്കി നമ്മളൊക്കെ ജന്മത്തിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവൂലേ റബ്ബിന് വലിയ നീയത്ത് ഉണ്ടാവൂലേ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ ഈ ബെഞ്ചോ ഡെസ്കോ മൈക്കോ ആയിക്കാണ് ലൈറ്റോ വയറോ അല്ല നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ ഇതുപോലെ ജീവയോഗ്യമാക്കി തീർത്തതാണ് അത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് തലച്ചോറാണ് ഈ കെട്ടിടം നോക്കും നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് കടലിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെളി ഇങ്ങനെ വാരിയെടുത്ത് വെള്ളം പൊടിയാത്ത സിമെന്റ് ആക്കി മാറ്റി അതിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഈ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാനൊരു മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് ഈ കേബിളിലൂടെ അവിടെ ചെന്ന് ആംപ്ലിഫയറിലൂടെ
ഇതിഹാസം ഇതിഹാസത്തെ കണ്ടെത്താൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന പോലെ അതൊക്കെ അത്ഭുതം അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ പ്രവാചക തിരുമേനി സുല്ലാഹു വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഉമർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു മഹാദ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പഠിച്ചോണെ ഇതാ ഉമർ വന്നിരിക്കാണ് ഇതാ ഉമർ വന്നിരിക്കാണ് അള്ളാഹു മഅൈസൽ ഇസ്ലാമ ബി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബ്ബേ ഈ ദീനിനെ നീ ഉമറിനെ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഫൈറോസ് ഫൈസിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഹലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉമർ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹൈദരാജിന്റെ മുബാറക്കാജിന്റെ മാപ്പുട്ടിയാക്കാന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി മാത്തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ അതേ ആവേശമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അവരുടെ മനസ്സിൽ നിശബ്ദമായ പ്രാർത്ഥന എന്താ റബ്ബേ ഈ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടണേ റബ്ബേ എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിക്കുഴഞ്ഞ് നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമല്ല ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മുറിപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നു റബ്ബേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരല്ലോ മാറണല്ലോ മാറണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഏറ്റെടുക്കുമാറട്ടെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാലോ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് നിർത്താം നിങ്ങൾ റെഡിയായോ ഒന്നുകൂടി ശ്വാസെടുത്താണ് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞാണ് നിപ്പ വൈറസ് ഫുള്ളിന് പോരട്ടെ ശരിക്കും ശ്വാസെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയും വേറെ തോന്നുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോളി ഇന്നോളി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് വന്ന് ചെരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞോടൊക്കെ ഇരുന്നോളി ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓ ആ കർട്ടൻ അവിടെ ഉള്ളത് ഉപകാരമാണ് അല്ലേ ആ കർട്ടൻ നമ്മൾ മെല്ലെ മാറ്റൂട്ട അവിടുന്ന് ശരി വിഷയത്തിലേക്ക് വരും നേരത്തെ ഇരുന്ന പോലെ മുട്ടിന്റെ മേലെ കൈ വെക്കണ്ട ഡെസ്കിന് മുകളിൽ കൈ വെക്കും അന്ന് അതിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഡെസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും മുന്നിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഡെസ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറി ഇരിക്കാം ആ മതിയോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഓതി കാണി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇനി നേരത്തെ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ നീയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലെ നന്മ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന്നല്ലേ ആ നീയത്തൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക റബ്ബേ ഞാനൊരു ഇബാദത്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെക്കുക ശരിക്കും അതന്നെ വിചാരിക്കുക ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ കണ്ണടക്കുക ചുണ്ടടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുറന്നാൽ മതി രണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറുപടി കണ്ടെത്തണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല സ്ഥിരമായി നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ ചിന്ത അതിൽ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമുണ്ട് ചിന്തയിൽ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആണോ പ്രത്യേകിച്ച് ചീത്ത സിനിമകൾക്ക് ബ്ലൂ ഫിലിം കാണാറുണ്ടോ അടുത്ത 
അടുത്തതിലേക്ക് വരാം എന്ത് തരം ഗന്ധങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്പ്രേ സുഗന്ധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചല്ല പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ സൈക്കിക് ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായി ചില തരം ദുർഗന്ധങ്ങളെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദുർഗന്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ സ്വകാര്യ കാര്യമാണ് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയണ കാര്യമാണ് അടുത്തത് എന്തുതരം സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് മാന്യമായ സംസാരമാണോ അതോ നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ചീത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചെവി ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ നാവ് എന്തു തരം ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് തെണ്ടി പട്ടി പന്നി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണോ അതോ അല്ലേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വില എത്രയാണ് സ്വയം ഒരു മാന്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റം ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രായം ചെന്നവരെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അൻപതോ വയസ്സുള്ള ഒരാൾ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് അയാളുടെ വേഗത്തിന് സാവധാനം റോട്ടിലൂടെ ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബൈക്ക് കൊണ്ട് പിന്നാലെ കൂടി ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണോ ഹോണടിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലും പുറത്തുമൊക്കെ മുതിർന്നവരുള്ള നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയുടെ ആ ഒരു തിന്മ പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ബഹുമാനമില്ലാത്ത ആളാണോ ഇനി നിങ്ങളെ വയറ്റിലേക്ക് വരി എന്തു തരം ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ വിഷം കലർന്ന ചിക്കനും അതുപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഭക്ഷണ രീതിയുടെയും അടിമയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളി ഹറാമായ ഭക്ഷണം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളെ കാലുകളിലേക്ക് വരും എന്താണ് നിങ്ങളെ ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നേരത്തെ കളിയെ പറ്റി ഉസ്താദ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അഭിപ്രായം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കളി നല്ല തന്നെയാണ് കളിക്കണം ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും വേണം കളിക്കണം കളിക്കണ സമയത്ത് വെള്ളത്തുണ്ണി വെള്ളക്കുപ്പായിട്ട് കളിക്കൽ നടക്കൂലല്ലോ അതിന് അതിൻ്റെ ഡ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഔറത്ത് മാന്യമായി മറയുന്ന തരത്തിലാവണം മാന്യമായ വേഷം കളിക്കളത്തിലും പുലർത്തണം നിസ്കാരം കല ആക്കാതെ കളിക്കണം ആവശ്യത്തിന് കളിക്കണം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി അങ്ങാടിയിലും ക്ലബിലും ഇങ്ങനെ സിനിമക്ക് പോയിട്ടും ടൂറ് പോയിട്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതോ ജീവിതം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് വരി ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് കവി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ഫറല നിസ്കാരം കുറെ കല ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുന്നത്തെ ഹറാമാണെന്ന് മസലയും പിടിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ലുഹ തഹജുദ് വിത്തറ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഖുറാൻ ഓതാറുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവിൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചും ചാടി കുറച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും തന്നെയാണോ അതോ മാന്യമായിട്ടാണോ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായാലും ശരി പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി സ്ത്രീകളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ മാറും 
മറ്റ് ശരീരാവയവങ്ങളും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അതോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വളച്ചു കെട്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ശ്വാസം കളഞ്ഞോളി എന്നാൽ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരും എന്താണ് പരിഹാരം വ്യക്തിപരമായി സമൂഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ട് ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൽ എനിക്കോ ഇവിടെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്കോ ഉസ്താദ്മാർക്കോ ഒന്നും ഒരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് ഇനി ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരം ഖുറാൻ പാരായണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കും നോക്കും ചിന്തയും സംസാര രീതി ഭാഷ വേഷവിധാനം ഭക്ഷണ രീതി ചെയ്യുന്ന ജോലി എവിടെയൊക്കെ തിരുത്തൽ വരുത്തണം എന്തെല്ലാം തിരുത്തൽ വരുത്തണം എങ്ങനെ തിരുത്തൽ വരുത്തണം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ത് തിരുത്തൽ വരുത്തണം മക്കളോട് ഭാര്യയോട് അനുജത്തിമാരോട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോട് അനുജന്മാരോട് കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളോട് നാട്ടുകാരോട് കൂട്ടുകാരോട് പള്ളിയോട് മദ്രസയോട് ദീനിനോട് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ശരിക്കും ആലോചിക്കുക തീരുമാനത്തിലെത്തുക തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്തു ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങട്ട് ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വലത്തെ കൈ പൊക്കുക തീരുമാനമെടുത്തവർ വലത്തെ കൈ പൊക്കുക കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണേ തീരുമാനമെടുത്തവർ വലത്തെ കൈ പൊക്കുക ആൾക്കാരും കൂടെ ഉള്ളൂ തീരുമാനെടുക്കാൻ ഓക്കെ ശരിക്കും തീരുമാനെടുത്തിട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി വെറുതെ പൊക്കണ്ട ശരി അലഹമില്ല എല്ലാവരും താഴ്ത്തി പിടിക്കും കണ്ണ് തുറക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ മുഖം വേണമെങ്കിലും ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കാം ഒന്നും ശരിയാണില്ലെങ്കിൽ മടുപ്പ് പോയി കിട്ടും അസ്വസ്ഥത പോയി കിട്ടും എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു എനിക്ക് അഭിപ്രായം എങ്കിൽ അഭിപ്രായമല്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും സമയം ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറക്കം വരും ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ യു ടു ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റോങ് അങ്ങനെ തെറ്റായി പോയി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ണടഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ നിൽക്കല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ശരി അടുത്ത തീരുമാനം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്നില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നിരന്തരം പ്രായം ചെന്നവരോടും കുട്ടികളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും കുടുംബത്തോടും വ്യക്തികളോടും ഒക്കെ ഇടപഴകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉസ്താദെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് തീരുമാനം കെടുക്കും നന്നാകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ മാരിയണാവും എന്താ പിന്നെ പരിഹാരം ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ പലപ്പോഴും ഇപ്പടുത്ത മാര് തീരുമാനങ്ങൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തീരുമാനം ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അടിയോടെ അടി എന്നും വികൃതി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തു നമ്മൾ വികൃതി ഒന്നും കാട്ടൂല തീരുമാനം എടുത്ത് വന്ന് വേഷപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി നടി തുടങ്ങി വെറുതെ കുസൃതി ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അസ്വസ്ഥത പക്ഷെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പഴയ പോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആകാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്ന വേണം ഇനി നന്നാകൂല തീരുമാനിച്ചാൽ എങ്ങനെ പഴയ പോലെ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയും എന്തോ ഒരു സമാധാനമല്ലേ ഒരു എന്തോ ഒരു കനം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കുറെ നിങ്ങളുടെ ആലോചിച്ച ഭവനവനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായപ്പോഴേ സംഭവം മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും മഴയുടെ ആ ശബ്ദം കാരണം മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഭൂതകാലത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോയപ്പോഴേ അല്ലേ ശരി 
നമ്മളെ അടുത്ത എക്സർസൈസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ കേട്ട് പറഞ്ഞ് പരിചയിച്ച് പഴകി പതിഞ്ഞു പോയൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് എന്താ നന്നാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ് കേടരാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ മാര് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നന്നു നന്നു എന്ന് പറയിപ്പിച്ചാൽ നല്ല മല്ലുണ്ട് കേടരാൻ എളുപ്പമാണ് നന്നായിട്ട് നടന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ആ ധാരണ തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജൗഹറിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുക ജൗഹറെ കള്ളു കുടിച്ചിക്കണോ കുടിച്ചല്ലേ ജൗഹറിന് മടിയാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ജൗഹർ നിങ്ങളൊരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ എളുപ്പം എന്താ പാങ്ങ് കൊടുത്ത പിന്നെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്താ നിസ്കരിക്കലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ മാന പറ്റിക്ക ആപ്പാനെ പറ്റിക്ക കെട്ടിയോളെ പറ്റിക്ക നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്ക നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തവർ പോലും ഉണ്ടാവും അത് എന്നാലും ഞാൻ നിസ്കരിക്കണില്ലല്ലോ എന്നൊരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ശുദ്ധ ഫ്രീക്കന്മാരാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ഫ്രീക്കറിന് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അഭിമാനത്തോട് പറയുടോ ഫ്രീക്കനാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ യുവാക്കളല്ലേ ആണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ യൗവനം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പീഡ കൂടായ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോ ജവഹർ വെള്ളത്തിന് വെള്ളകുപ്പായിട്ട് ജവഹർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അറിയാത്തൊരാള് ഒരു വെളുത്ത തുണി വെള്ളകുപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നാല് നിങ്ങള് അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതേമാതിരി ഇരിക്കോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരഭാഷ മാറൂലേ അറിയാതെ ആ ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അയാളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്വരം മാറ്റി പെരുമാറ്റം മാറ്റി അതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തെറിയും ഭർത്താനൊക്കെ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല ഭാഷയിലേക്ക് വരും അയാൾ നിങ്ങൾ വഴി ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് പൂവത്താണിയിലേക്ക് പോവുക അയാൾ പറയും കരിങ്കല്ല തണിക്ക് എത്താ നേരെ പോയാൽ പൂവത്താണി പലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് നേരെ പോവുക അല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരം മാറും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഒരുത്തൻ ഒരു ബൈക്കും അങ്ങോട്ട് വന്ന് അടിച്ചു പറത്തി ബറാക്ക് ഒബാമന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കണ അരിപ്പം എന്താണ് വന്നാണ് നിന്നിട്ട് ഓ ആ മുടിയൊക്കെ നിന്ന് കുലുക്കി മറ്റേ കാലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇടായ് എങ്ങനെ ഇടായി പോവത്താണി പോകുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മറുപടി എന്താ കാരണം ഇച്ചു പോകേണ്ട തൽക്കാലം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീക്കായിട്ട് ബൈക്ക് പോകുന്ന പയ്യൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കണേ നല്ല മുത്തക്കയായ മനുഷ്യനായിരിക്കും ആ വന്ന വെള്ളത്തിനും വെള്ളക്കുപ്പായോ മഹാ വടക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ എക്സ്ട്രേ ജൗഹർ അഞ്ചു മോശം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ജൗഹർ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മോത്തുക അല്ല നമ്മളെ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജാതി വകുപ്പ് പുസ്തകം വെച്ചല്ലോ എന്നാണ് അതിന് തെറ്റി തരിക്കണ്ട എന്താ നന്നു നന്നു എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് കേട് വരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്നാണ് എന്റെ പോളിസി നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് കേട് വരാൻ എളുപ്പമാണ് നന്നാകാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ തിയറി പൊളിക്കുന്നു കേട് വരാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ജൗഹറിനാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരിച്ചത് ഇങ്ങനെ പോണ പോക്കില് എനിക്ക് ഇടങ്ങറൊന്നുമില്ലല്ലോ ചെറിയ സങ്കടം ഇല്ല പോണ പോക്കില് കള്ളു ഷാപ്പുണ്ട് എളുപ്പമുള്ള പണി എന്താ അതിന് കാരാത മര്യാദ അതിലാണ് പോണത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അതിന്റെ മുന്നിൽ പോയി വരിക്കണം വിദേശ മദ്യഷാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സർക്കാർ മദ്യഷാപ്പ് ബിയർ വൈൻ പാർലർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വരിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ കള്ളു ഷാപ്പാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുത്തിരുന്ന് കള്ളടിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തോ റിസ്ക് ഉണ്ട് ആരൊക്കെ പറ്റിച്ചണം തലയിൽ മുണ്ടിടണം ചിലപ്പോൾ ബർമുട ഊരി തലയിൽ കൗത്തേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൾക്കാർ അറിയാതിരിക്കാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിലും ഉണ്ടാകാൻ പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നേരെ തി
ഐശ്വര്യ റായിന്റെ ഇളയമാന്റെ മോള് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഹിന്ദിനയുടെ ഐശ്വര്യ റായി അല്ല കേട്ടോ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യ റായി അതിന്റെ ഇളയമാന്റെ മോള് കാരണം നമ്മളെ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അവസാന മാനദണ്ഡാണല്ലോ ഭാരതീയർക്ക് ഐശ്വര്യ റായിയാണ് ലോക സുന്ദര അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സുന്ദരിമാരൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പൊട്ടന്മാരാണ് നമ്മള് അപ്പൊ തിരിച്ച് സങ്കല്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് ജലദോഷം പിടിച്ച എന്റെ കരസ്ഥിതി രാവിലെ ഉറക്കപ്പായി നിന്ന് നീച്ചു വരുമ്പോ പല്ലിയൊക്കെ അത് ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഒറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കരസ്ഥിതി ആ പെണ്ണിന് വയറിളക്കം പിടിച്ച എന്റെ കരസ്ഥിതി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചൂല ഒക്കെ പോട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വിട്ടേക്കും ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വളക്കാൻ നിൽക്കൊന്നുമില്ല നന്നാകാൻ എളുപ്പവും കേടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി തിരിച്ചു വരെയും ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളെ വളക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളെ വളക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയിൽ അത്തരം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാ ബേക്കൺ നിങ്ങളോട് കൊടുത്തോളി കാപ്പിയിൽ മധുരം അല്ലാതെ കൂടണ്ട കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ കൈപ്പിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളെ വളക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ജൗഹറെ എപ്പോ വളഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ ഏ ജൗഹർ വളയില്ല അതെന്ത് വളഞ്ഞിട്ടില്ല ജിഞ്ഞോടെ മാണ്ട ബാക്കിയുള്ളവനൊക്കെ സമുദായത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും കള്ളിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് എല്ലാത്തരം ചീട്ടുകളിനെ മറ്റ് തിന്മകളൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനാ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പെണ്ണിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല വ്യഭിചാരത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹറാമായ ബന്ധങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ നാട്ടില് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവസാനത്തെ നബി വന്നു പോയില്ലേ എല്ലാ നാട്ടുകൂടെ നബി വന്നു പോയില്ലേ ഹലോ നബി വന്നു പോയില്ലേ ഇനി ഒരു നബി വരാണ്ടോ ഇനി വഹയുണ്ടോ ജിബിരി അലഹി അലിസ്ലാം ഇനി വഹിയുണ്ട് വരുവോ ഇല്ല ജഫൽ കലം അല്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ജഫൽ കലം വഹി നിലച്ചു പേന എഴുതി വെച്ച മഷി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വഹി ഇറങ്ങാനില്ല ഫൈറോസോ എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളുടെ പിന്നെ നടത്തിപ്പിലും കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നടത്തിപ്പിലും ഒക്കെ നല്ല റോൾ ഉണ്ട് ഫൈറോസ ഞങ്ങൾ ഇഞ്ഞോടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരും ഇഞ്ഞോടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരു നല്ല അറബി കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇല്ല വിചാരിക്കും ഇവിടുന്ന് തെരഞ്ഞിലേറെ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ കൂടുതൽ തരാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലേ ഇപ്പൊ പോകില്ല എന്നാലും ഇത് ഞാൻ ഫൈറൂസ് സാറിനെ ആക്കാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഫൈറൂസ് സാറിന് പ്രതിനിധിയെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിചാരം എന്തറിയോ ശരിക്കും നാട് എന്നാക്കണത് മൂലേര പണിയാണ് നാട് എന്നാക്കണത് ഹൈദരാജിന്റെ മുബാർക്കാജിന്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് നാട് എന്നാക്കല പണി നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് പണി അല്ല സംഘക്ക് നാട് എന്നാക്കല പണി അല്ല ഉപര് സദർ ഉസ്താദാണ് ഉപര് പള്ളിക്കത്ത ഹത്തീബാണ് ഉപര് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഉപര് ട്രഷറർ ആണ് അല്ലേ ഒരു പണി അതാണ് ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യുവജന സംഘടനകൾ ഓല പണി നാട് എന്നാക്കൽ അല്ല ആരാണ് നാട് നന്നാക്ക ആരാ നന്നാക്ക അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ കൈപൊക്കി ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സദസ് മുൻപാകെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ ആ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താ ചെങ്ങൈമാരെ മണ്ണ് കിടക്കണ പൂള അതിന്റെ കൊമ്പ് പറ്റി കുത്തി എടുത്താലേ പൂളണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ പൂളെടുക്കല് പൂള പറിച്ചാന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയാം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലോ പറിച്ചാന്ന് തന്നെ ചേമ്പും ചേനയും പൂളയൊക്കെ പറിച്ചാലേ പിന്നെന്താ കാട്ടുക കഴുകും ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയില്ലേ കൈ പൊക്കിയില്ലേ ഇനി എന്താ കാട്ടുക തൊലിച്ച് വേവിച്ച് തിന്നണം തിന്നണ്ടേ 
നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് തിന്നാ മതിയോ ആട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ള പദ്ധതി അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദ്മാരോട് അവതരിപ്പിക്കും അല്ലേ ഒക്കെ പാടെ കൂടി ഒരു രൂപരേഖ പദ്ധതി രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനാവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ചങ്ങായിമാരെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചായ കൊടുക്കാനില്ല ഞങ്ങളെ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത എക്സർസൈസിലേക്ക് കിടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കണത് വേഗം കൊടുത്തോളി നോക്കാം അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക നാടിനെ ഇസ്ലാമീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരിക്കൽ പോലും മഹല് കമ്മിറ്റിന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരുടേതോ അല്ല അവരുടെ പണി അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ പണിയോ നിങ്ങളെ പണിയോ ആ നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരെ പണിയാണ് നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കണോ മാനസികമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കേണ്ട എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിനാണോ ഈ സദസ്സ് വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം നാടിനെ പറ്റി തീരെ ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈപോക്കി കാണി തീരെ നാടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവരൊന്ന് കൈപോക്കി കാണി അശ്ശരി എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണവരാ നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ എല്ലാവരും അവനെ നാടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളെ ഈ ബിടാത്തി ഇതൊരു കാസർഗോഡ് പേരാണല്ലേ ബിടാത്തി കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുള്ള അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ ഉസ്താനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മൂപ്പര വെറൈറ്റി പേരാണ് ഏ കാസർഗോഡല്ലേ ബിടാത്തൊക്കെ കാസർഗോഡ് ഭാഗമാണ് ശരി ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില സ്ഥിരം ശീലങ്ങളോട് ചില പതിവ് രീതികളോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈപോക്കി കാണി എന്തങ്ങനെ എന്ന് തോന്നാത്തവരൊന്ന് കൈപോക്കി കാണി എന്തതിങ്ങനെ എന്ന് തോന്നാത്തവർ കൈപോക്കാൻ തോന്നാത്തവര് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയെന്നല്ല നിങ്ങളെ കുഞ്ഞു പിടാത്തി ഈ മഹാരാജ്യത്തിൽ എന്തെങ്ങനെ തോന്നാത്തവരെന്ന് കൈപോക്കി കാണി എല്ലാവർക്കും തോന്നലുണ്ടോ നിന്റെ ചോദ്യതാണ് ആ തോന്നൽ ഉണ്ടായിച്ച് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തോൾ എന്ന് കൈപോക്കി കാണി മനസ്സിലായല്ലോ പ്രശ്നത്തിന്റെ കിടപ്പോശം മനസ്സിലായല്ലോ നാട്ടിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് തിരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇതിങ്ങനെ പോരാ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ചെയ്യാൻ ഒരാളുമില്ല ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യവും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചും അവസാനത്തിലും ചോദിക്കേണ്ട ഏക ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാനത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ആരാണ് നിങ്ങളെ നാട് നന്നാക്കാൻ വരിക നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ടാകുക പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരാനുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായേ പറ്റുള്ളൂ ആ ബോധം എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ നാടിന്റെ നന്മയിലേക്കുള്ള പോക്ക് നമ്മൾ അവസാനത്തെ എക്സർസൈസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇന്നത്തെ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സർസൈസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രമുഖ പ്രാഥമികമായ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ആരോടും വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് കൈപോക്കി കാണി ഒരൊറ്റ ആളോടും വെറുപ്പില്ലാത്തവര് പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ താഴ്ത്തിക്കൊളി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രചോദനായിട്ട് പറയാണ് ഒരു സഹാബി ഇനി ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ആൾ കയറി വന്നു പിറ്റേ ദിവസം അതന്നെ പറഞ്ഞു അന്നും അയാൾ തന്നെ കയറി വന്നു മൂന്നാം ദിവസം അതന്നെ പറഞ്ഞു അന്നും ആ സ്വഹാബിന്റെ കയറി വന്നു ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മുറുള്ളാനു സംശയം ഇയാൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ആ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല സാധാരണ നിസ്കാരം തോൽമുഖത്തന്നെ ഉള്ളൂ സാധാരണത്തെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ വല്ലാതെ കൂടുതൽ വിവാദത്തും മറ
അവസാനം മൂന്നാം ദിവസം വിരുന്നും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരും പോകുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർലാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഒരു മറുപടിയില്ല അവസാനം മൂപ്പരൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകാരം എനിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല മനസ്സിലൊരാളും വെറുപ്പില്ല അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർലാനിന്റെ മറുപടി അതിനേക്കാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റെന്തു കാരണമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ ആരോടും വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഇല്ലാത്തവർ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശരി ആ വേസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അടിയന്തരമായിട്ട് പെറുക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബൈക്ക് മാറ്റി തന്നത് അവിടുന്ന് അല്ലേ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ സെഷൻ അവസാനിക്കൂട്ടോ ഇഷാല ശരി ചായ കുടിച്ച ആ കാപ്പി ചിക്കൻ റോളും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി കാണി അലഹമില്ല പറഞ്ഞേ ശരിക്കും ബിസ്മി ചെല്ലിയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പലരും ഇക്കോട്ടെ സാറില്ല ഞാനത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ നിങ്ങളോടത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മോശമാകൂലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സദസ്സാണല്ലോ കരുതിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ പോണത് നമ്മൾ പള്ളിക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഇതിൽ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിലെ തുപ്പരുത് ഇത്ര പോലെ എഴുതിയേക്കണ് അതിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ ബാത്റൂമിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ മൂത്രത്തിൽ തുപ്പരുത് ഇവിടെ സംസാരിക്കരുത് ഇതിനങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പിന്നെ എഴുതിയേക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ തോന്നുക അല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ശരിക്ക് നിന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കണത് കടുത്ത ഹറാമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാൻറ്റിടൽ ഹറാമല്ല നിന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കൽ ഹറാമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് ബാത്റൂം കുറ്റിയുള്ള ഡോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ പാൻറ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ച് ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാവുന്ന ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയയും ഉള്ള നല്ല ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കാണ് വേണ്ടത് പകരം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടത് നിന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കാനുള്ള യൂറോപ്യൻ നിന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കാനുള്ള ക്ലോസറ്റ് നിർത്തി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് പിരിച്ചും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ മോലിയാറിനെ പള്ളിക്കെന്ന് വയതും പറയും നിന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കാം തർക്കിക്കാം ഫൈറൂസ് ഉസ്താദിനും പറയാം ഉസ്താദ് പിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയാം ഞാൻ ഉസ്താദ് പോയിട്ട് ഇഞ്ഞാ ചീത്തറി ഞങ്ങളൊരു നാട്ടുകാരുമാണ് ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും മൂപ്പരിക്ക് പിരാൻ തുടിച്ച് ഇഞ്ഞാ നാട്ടിൽ വണ്ടി തിരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം ഞാൻ കരുവാറിന് മൂപ്പര് പണ്ടിക്കാടാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ് ഒരു പോയൻ്റെ ഇടയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോയാൽ തിരിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ശരി ഏ ഒരു പോയാണല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും റെഡി ആയോ നീ പറഞ്ഞിരിക്കാലോ ഇനി ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കൊടുക്കരുത് അവിടെ തന്നെ നോട്ടോ എല്ലാവരും വായൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാണ് പേടിക്കണ്ട വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സർസൈസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം പല ഇതിലേറെ ഇതിന് ഫിറ്റാ മറ്റേ എക്സർസൈസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടൂല കുറെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റവും ഫിറ്റായ ഒരു സാധനം എടുക്കുക
ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിതാ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ തിയറി വിശദീകരിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം തെറ്റിക്കരുത് പഴപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ പോവാണ് ചതിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സർസൈസിലേക്ക് കടന്നത് എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വരച്ചു കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തോടെ ആ വരച്ചു കുത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകാത്തപ്പോ ഞാൻ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇറച്ചി കഷ്ണം കുത്തിയെടുക്കണമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കുത്തിയെടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് തലമ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്തോ ഇല്ല ഇല്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെള്ള തുണി ഉടുത്ത വെള്ള ജുബ്ബ ഇട്ട തൊപ്പി വെച്ച താടിയുള്ള പണ്ഡിതന്റെ വേഷം ധരിച്ച പേരിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ബിരുദം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മോലിയാരായ ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലേ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരും കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ഇരുട്ടത്താണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കൂല നമ്മളെ സമുദായം അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നിടത്ത് പോലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തനെയും കാണാൻ കഴിയാത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരായ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ കുറച്ച് നല്ല ആളുകളെ ഭൂമിയിലുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ വളരെ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തലയിൽ കുത്താൻ പറഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ കുത്തിച്ചത് പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ ബിഡാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമാനമുള്ള അന്തസ്സുള്ള നല്ല ചിന്താശേഷിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ദീനിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളയാളാണ് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വാക്ക് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തി അവർ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വേഷവിധാനം നിങ്ങളെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് നിങ്ങളെ താടി ചെരുപ്പ് നിങ്ങളെ മറ്റു രീതികൾ എല്ലാം അവർ കാണുന്നുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട് അറിയാതെ പോലും നിങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിരൽ വെക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറരുത് നിങ്ങളെ നോക്കി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആ തലമുറക്ക് നല്ല മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കൊണ്ടുപോയി മനഃപൂർവ്വം കെണിയിൽ സാധിക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട ആളുകളായി നിങ്ങൾ മാറരുത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എക്സർസൈസിലേക്ക് കടക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കാം കൈ വെച്ചിട്ടോ കാല് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ ചേരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിവർന്നിരുന്നാൽ നല്ലത് അത്രേ ഉള്ളൂ താടിക്കൊന്നും കൈ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നല്ലത് ഒന്ന് മൂത്ര വെച്ച് കിടക്കണോ കേട്ടാ അല്ല ആർക്കേലേ ഏ ലാസ്റ്റ് എക്സർസൈസിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എപ്പോഴും പറയാം ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഓക്കെ ചുണ്ടടക്കാം കണ്ണടക്കാം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം കാണാം നിങ്ങളുടെ നെറ്റി എങ്ങനെ കാണണം സ്വയം നന്നായിട്ട് തേച്ചൊരച്ച് കുളിച്ച് 
നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കണ്ണടച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് കാണണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തിന്മകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചതൊക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അഫ്ലൽ ഇബാദത്തി ദവാമുഹാന്നാണ് എൻ്റെ ബിസ്വല്ല അള്ളാഹ് അലൈഹി സ്വലാമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല ഇബാദത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ നല്ല ശീലങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് നടത്താറുണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങളെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഓരോന്നും ആലോചിക്കാം ആളുകളോട് ചിരിച്ച് പെരുമാറുക തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയും നടത്താതിരിക്കുക അവനവനെ കുറിച്ച് നല്ല ആത്മബോധം സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിന്തയിലും വാക്കിലും നോക്കിലും ഒക്കെ ഒരു കുലീനത തറവാടിത്തം പുലർത്തുക നല്ല ശീലങ്ങളെല്ലാം കാണാം നിങ്ങളെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കാണാം നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടാൻ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയോ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയോ നല്ല ക്ഷമയോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയോ സ്വന്തമായി ഹലാലായ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ നല്ല ജോലിയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അതൊക്കെ കാണാം ശീലങ്ങളും കഴിവുകളും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കാം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാം ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് അടുത്ത എക്സർസൈസിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഈ മദ്രസയുടെ ഹാള് കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളം കാണുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളു കാണുക ഉൾഭാഗം കാണുക നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ തെറ്റും കാണുക പറഞ്ഞ കളവുകൾ ഈ കണ്ട ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളെ വയസ്സ് കണ്ടു ഈ വയസ്സിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകൾ ഓരോന്നും കാണുക പറഞ്ഞ നുണകൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നടത്തിയ മോഷണങ്ങൾ എല്ലാം കാണുക നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പുതിയ തലമുറയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവാം എങ്കിൽ അത് അറിയാതെ എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹറാമായ തരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയംഭോഗം ഹറാമാണ് അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി ഹറാമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹറാമായ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടാകും എല്ലാം നിങ്ങളെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം അത് കാണണം ശരിക്കും കാണണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അത് ഓരോന്നും നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് തോണ്ടി അടിച്ചു വാരിയെടുക്കണം ശരിക്കും അത് മനസ്സിൽ ചെയ്യണം ഉമ്മ വീടിന്റെ അകത്തളം അടിച്ചു വാരുന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളം അടിച്ചു വാരിയെടുക്കണം ശരിക്ക് കാണണം ഭക്ഷണ മേശ വൃത്തിയാക്കി വേസ്റ്റ് കവറിലേക്ക് തട്ടുന്നത് പോലെ കറുത്ത വലിയൊരു കവർ കാണുക നിങ്ങളെ ഉള്ളിലെ തിന്മകൾ ആ കവറിലേക്ക് വലി ഓരോന്നും അതിലേക്ക് പെറുക്കി പെറുക്കി അടിച്ചു കൂട്ടിയിട മുറത്തേക്ക് കോരിയെടുത്ത് വേസ്റ്റ് കവറിലേക്ക് തട്ടുക ശരിക്ക് കാണണം ഇനി അത് നല്ലൊരു കയറുകൊണ്ട് അതിന്റെ തല മൂടിക്കെട്ടി ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക റൂമിലേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ മുകളിലും താഴെയും ചുമരിലും ഭിത്തിയിലും മൂലയിലും താഴെ ഒക്കെ നോക്കുക എവിടെയും അഴുക്കുകളില്ല തിന്മകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അത് ശ്രദ്ധയോടെ പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ കവറിലേക്ക് തട്ടുക ഇനി ഇത് പ്രളയകാലമാണല്ലോ മഴക്കാലമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല കുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴ കാണുക അത് ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള പുഴ ശരിക്ക് കാണണം വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകി വരുന്നത് കാണണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത തിന്മയുടെ സഞ്ചി ആ കവർ മുഴുവനായിട്ടും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം അത് ഒഴുകി അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സ് സമാധാനപ്പെട്ട് വരുന്നത് അനുഭവിക്കണം മനസ്സിൽ അള്ളാഹു അലഹമില്ല പറയാ നമ്മളെ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരോടൊക്കെ വെറുപ്പുണ്ട് ദേഷ്യമുണ്ട് അവരെ മുഖം മനസ്സിൽ കാണുക ശരിക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണണം അവരെ വസ്ത്രം കാണണം എന്താണ് അവരെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണം അത് കാണണം അവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയോ തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറിയോ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചോ നിങ്ങളെ കാശ് കടം വാങ്ങിട്ട് തിരിച്ച് തരാതിരുന്നോ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണോ തെറി പറയുന്നയാളാണോ അതോ വൃത്തികേട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചെയ്തോ എന്താണോ കാരണം ആ കാരണം ശരിക്ക് കാണുക ഇനി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കുറ്റം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു വെക്കുക ആ വെറുപ്പുള്ള അയാളുടെ മുഖം മനസ്സിൽ കാണുക അയാളോട് തുറന്ന് പറയുക കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ കൂടെ പഠിച്ചവർ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ആരുമാകട്ടെ ആരോടാണോ വെറുപ്പ് അയാളെ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ശരിക്കത് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറുപ്പെന്ന് അയാളോട് സംസാരിക്കണം അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോണത് അറിയണം ഇനി ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക അവർ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും മോശം ആ വിഷമത്തിന്റെ വേദനയുടെ കനം കുറയുന്നത് അനുഭവിക്കുക പറഞ്ഞു തിരികെടാ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റി നാളിങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരാൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് കടണ്ട് എടാ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എടാ എന്റെ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം എനിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ സങ്കടം അത് മനസ്സുകൊണ്ട് തുറന്ന് പറയുക സങ്കല്പത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞാലാണ് സങ്കടം തീരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക അയാളോട് പറയുക വേദന കുറയുന്നത് അനുഭവിക്കുക ക്വാർട്ടർ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നിവർന്നിരിക്കുക ശ്വാസെടുത്ത് കളയുക ഇനി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ രണ്ടാളെയും മനസ്സിൽ കാണും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മരിച്ചവരാകട്ടെ അവരെ മനസ്സിൽ ശരിക്ക് കാണുക ലൈവായിട്ട് കാണണം ആദ്യം ഉപ്പാന്റെ മുഖം കാണുക ഉപ്പാന്റെ വസ്ത്രധാരണ കാണുക ഉപ്പാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല ഉപ്പ ലിവിംഗ് റൂമിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂമുഖത്തോ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ല ഉപ്പാന്റെ കൈ പിടിക്കുക സലാം പറയുക ഉപ്പ സലാം മടക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുക ഉപ്പാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉപ്പാനോട് പറയ ഉപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഉപ്പാനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്ക ഉപ്പാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടണമെന്ന് ഉപ്പാനോട് പറയാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയെ പെരുമാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെക്കരുതെന്ന് പറയാ മേലിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന നല്ലൊരു മകനായിരിക്കും ഉപ്പാക്ക് വാപ്പ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുക ഡൈനിങ് ഹാള് കടന്നു പോവുക അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ല വർക്കേരിയയിലേക്ക് കിടക്കുക അവിടെ അടുക്കളയിൽ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ മുഖം കാണുക ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല 
ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉമ്മാനെ കാണണം ഉമ്മ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ശരിക്ക് കാണണം ഉമ്മാന്റെ മുഖം കാണണം ഉമ്മാന്റെ തോളത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ച് നിർത്തിക്കെ ഇനി ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മ എന്താണ് എന്റെ കുറവുകൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ ശീലത്തിലോ മങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ പൊരുത്തപ്പെടൂലേ ചോദിക്കുക ഉമ്മയുടെ രണ്ട് കവിളിലും കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് നടുവിൽ നെറ്റിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കുക ഉമ്മാന്ന് വിളിക്ക ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയോട് പെരുമാറിയത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവളുമായിട്ട് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞോ ദേഷ്യണ്ടോ വെറുപ്പുണ്ടോ അവളോട് സംസാരിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ സംസാരിക്കുക അല്ലാത്തവർ പെങ്ങളോട് ആങ്ങളയോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജനോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക ഈ എക്സർസൈസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡെസ്കിന് മുകളിൽ രണ്ട് മുട്ട കൈ കുത്തിവെക്ക ദ്വാ ചെയ്യാൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈ മുഖത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക മുഖം കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക മുഖത്ത് അമർത്തി പിടിക്കുക ശരിക്കും നന്നായിട്ട് അമർത്തണ്ട കണ്ണടച്ച് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് കൈയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചിട്ട് മുഖം അതിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഇനി ഈ പവിത്രമായ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഏകദേശം രാത്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ശബ്ദം ഉയർന്ന് കേട്ട ഈ മദ്രസ ഹാളിൽ ഈ നാടിനെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ പവിത്രമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകത്തിന്റെ ജഗന്നിയന്താവായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയുമില്ല ലോകത്തെ മറ്റാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം പറച്ചവനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണേ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹലിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത നീയത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെ കുറിച്ച് തിരുത്തണം എന്ന വിചാരത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ റബ്ബിനോട് പറയാം പഠിച്ചോനെ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് റബ്ബിനോട് തുറന്ന് പറയാം ഇനിയും ഞാൻ പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ നാട്ടിലൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിരിക്കണം ഞാൻ അതിനാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് എന്നെ നന്നാക്കണം എന്ന് റബ്ബിനോട് തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാം എന്റെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാം നീ പുറത്തുപെട്ട് തരണമെന്ന് പറയാം പുറത്തു തരണം റബ്ബിനോട് പറയാം മനസ്സ് തുറന്ന് എല്ലാ തരം ജാടയും അഹങ്കാരവും മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ തരം എന്താ പറയാ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി വിനയത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ കരുണക്ക് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കുക അവനോട് പറയാ പടച്ചന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറയാ എന്നൊരു ചോദിച്ചു നോക്കൂ റബ്ബേ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം തന്നെ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ റബ്ബെ നീ എന്നെ നോക്കുന്നത് നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഞാനും പെടുന്നില്ലേ ശരിക്കും ചോദിക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ റബ്ബിനോട് പറയാം 
എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ റബ്ബിനോട് പറയാം ഒന്നും ബാക്കി വെക്കേണ്ടതില്ല സമയം നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങളുടെയും റബ്ബിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ സദസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയോ നിങ്ങളിൽ ഈ സംഘാടകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇത്രയും ചെറു പത്ത് അൻപതോളം ചെറുപ്പക്കാർ അൻപതിലേറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നേതൃത്വം ഉസ്താദുമാരും സംഘാടകരും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്തത് അവരെ മുൻനിർത്തി റബ്ബിനോട് വാക്ക് കൊടുക്കുക ഈ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യല്ലേ ചോദിക്കുക നേതൃത്വത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മഹല്ലിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ നല്ല നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കൈ കോർത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഐക്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് വാക്കു കൊടുക്കുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ആരെങ്കിലും എക്സർസൈസിനിടയിൽ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സയ്യിദായില്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ മോലേരായില്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനല്ലേ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ പാൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ടീഷർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളെ വേഷം മാറ്റേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റൊന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇസ്ലാമികമായാൽ മതി അത് പണ്ഡിതനെ പോലെ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് മുടിയൊക്കെ പറ്റ ചെറുതാക്കി തലപ്പാവ് വെച്ച് നടക്കണമെന്നില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്തായി തല മറച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വാക്കിലും നോട്ടത്തിലും ചിന്തയിലും അനിസ്ലാമികത കലരാതിരുന്നാൽ മതി എപ്പോഴും വലിയ പുണ്യത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അനിസ്ലാമികത കലരാതെ നോക്കിയാൽ മതി അത് റബ്ബിന് വാക്കു കൊടുക്കുക തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന ദ്വ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു മനസ്സടങ്ങിയാൽ എല്ലാം കുത്തി പുറത്തിട്ടതാണ് ചെയ്തു കൂട്ടി എല്ലാ തിന്മയും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വലിച്ചു വാരിയിട്ടതാണ് അതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞതാണ് ഇനി അതൊന്നും തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല തിന്മയിലേക്ക് ഇനി നടക്കുകയില്ല ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് റബ്ബിനോട് വാക്കു കൊടുക്കുക മനസ്സടങ്ങിയാൽ സമാധാനം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാം ശരി കണ്ണൊന്നും ഇങ്ങനെ അമർത്തി തുടച്ച് കൈയ്യെടുക്കുക നിവർന്നിരിക്കാം ശ്വാസെടുത്ത് കളയാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ണ് അത്രയും സമയം അടച്ചിരുന്നതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ഒഴിവാക്കാം കണ്ണിങ്ങ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമരുത് കേട്ടോ ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെ ഈ പുരുകത്തിമ്മയൊക്കെ നമർത്തുക സൈഡിലൊക്കെ നമർത്തിയാൽ ആ ഉറക്കെ പോയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അമർത്തി ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേർത്തുനിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ തുണിങ്കുപ്പായെന്ന് മാറ്റണ്ട നിങ്ങളെ ഉള്ള ഒക്കെപ്പാടെ മാറ്റിച്ച് നാളെ തൊട്ട് എല്ലാവരും വെള്ളത്തുണി വെള്ളക്കുപ്പായ മാറ്റി തലയിൽ കെട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കോലത്ത് തന്നെ നടന്നാൽ മതി ഇതിൽ നെജസില്ല അനിസ്ലാമികത ഇല്ല അത് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതി തല മറക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് മോലിയർക്ക് എപ്പോഴും മറക്കണം മിനി പൊതുവെ മുസ്ലിം തല മറക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ എങ്ങക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂലിയന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നടക്കാത്ത ആൾക്കാർ അതിന് എപ്പോഴും തല മറച്ചടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ
അത് അനിസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ പറ്റ കുറ്റിയോളം വെട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ താടിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അതിലൊന്നും അനിസ്ലാമികത ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതി ബാക്കി മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ റബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ദീന് മാത്രമേ അവിടെ മുത്തുനബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇസ്ലാമേ ഉള്ളൂ എന്തിനും ആദ്യത്തെ പരിഗണന ദീനിനാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സംഘാടകരും ഉസ്താദുമാരും എന്ത് നീയത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആ നീയത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സ്വർഗം വാങ്ങുവാൻ നമ്മളെയും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ വിനീതനായ എന്നെയും മാതാപിതാക്കളെയും എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാട്ടിൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന കാലമാണിത് വാഫി ഫൈസി ഹുദവി റഹ്മാനി ദാരിമി പല പേരിൽ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഫിയെ പോലെ സെഹ്റവിയെ പോലുള്ള മികച്ച കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം വളർന്നു വരണം അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വാഫിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വഫിയൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരും അതുപോലെ റമദാൻ ആവുന്നതോടുകൂടി ഹുദവികളുടെ എൻട്രൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരും അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വേണം ഈ നാട്ടിൽ ഹിഫ്ല് കോളേജിൽ പോയി ഹിഫ്ല് പഠിക്കുന്ന ഹാഫ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല ദീൻ പഠിച്ച നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മൂല്യമാരുണ്ടാവണം നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മൂല്യമാരായി വന്നാൽ നമുക്കാണ് സൗകര്യം എപ്പോഴും അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പറ്റും നല്ല വാഫികളും ഹുദവികളും ഫൈസികളും ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അജണ്ട ആവണം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം കുടുംബ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം ഇവിടെ ആണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കിട്ടണം അവരിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഞാനൊക്കെ അത്തരം സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മികച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ മാറണമെന്ന ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല തലമുറകൾക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ നന്മയിലേക്ക് ദീനിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന കാലത്താണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുക എന്നിട്ട് നാട്ടിലെ നന്മയുടെ കൂടെ നിന്നു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ സമയം കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീണ്ടുപോയി വരാൻ കുറച്ച് പോയി കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ളത് കൊണ്ടേ ഞാൻ എന്താ പൂവ കരിങ്കല്ലത്താണിനും പൂവത്താണിൻ്റെ ഇടയിൽ നടുങ്ങലങ്ങ നടുവിലത്താണിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിൽ വന്ന് ബലത്തോട്ട് തിരിയാനോട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങനെ ചെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഈ പാടത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോഴുള്ള അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം വഴിമ ചുറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ തുടങ്ങുമായിരുന്നു എന്തായാലും വലിയ അളവിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാറില്ല ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കൂല നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുത്തത്തെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നയാളോട് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് സമയം പറയാ എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങളെ കടക്കണം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കൂടുതൽ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും അല്ല വേണ്ടത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് നല്ല പ്ലാനുകൾ ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്ലാനുകളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അജണ്ട തീരുമാനിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കന്നെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദുവാ ചെയ്യുക രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നട്ടപാതിരുടെ സമയത്തൊക്കെ കുറെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരിപാടി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ദുവ ഉണ്ടാവണം അപകടങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ
ചിന്തനീയമായ ക്ലാസിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഹൈബർ അലി വാഫി അവർക്ക് ഈ മഹല്ലിൻ്റെ അദൈതവുമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലുള്ള ദുരവായുസ് നൽകി ഒരുപാട് കാലം ഇതുപോലെയുള്ള ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രഥമ ഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ അലഹമില്ല അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്രഥമ ഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്ന് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വ വികസ വ്യക്തിത്വ വികസനമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മഹല്ലിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് മുന്നേറ്റത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചർച്ചകളാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മാസക്കാലം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തിന്മക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നാടിൻ്റെ നന്മകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരൊന്നൊന്നര മാസക്കാലം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താവിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ നന്നായാലല്ലേ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരോ മുഖങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചയം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളിവിടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓരോരോ മുഖങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും സ്ഥലിനറിയില്ല സ്ഥലിനറിയില്ല ഓരോരോ മുഖങ്ങളെയും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരൊന്നൊന്നര രണ്ട് മാസക്കാലം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വിട്ടുനിൽക്ക ലഹരി ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഹരി ഏത് രീതിയിലുള്ള ലഹരി ആവട്ടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ലഹരി ആവട്ടെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ല ഏത് വേഷം ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് വേഷങ്ങൾ ധരിച്ചോളൂ പക്ഷെ അവറത്ത് മറിയുന്ന വേഷം അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അതോടൊപ്പം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വൈഡിയ ഐഡൻറ്റിറ്റിയായ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഖുർആൻ ഒതിയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തോന്ന വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഒതിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിന് വളരെ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഖുർആൻ ഒതിയാൽ മതി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരം പോയി തോന്നിച്ച് കളിക്കാൻ പോവേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സുബി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്കാര സമയത്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പല ഭാഗത്തും പോകുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ പല ഭാഗത്തും പുനസാറ് നടത്തി കോട്ടക്കൽ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പല ഭാഗത്തും പോകുന്ന ആളുകളാണ് നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അഞ്ച് വക്തിന് പള്ളിക്ക് വരണമെന്ന് പറയില്ല കാരണം നമ്മൾ പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളാണ് നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരം കള്ള ആക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന ആളുകളോട് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ സലാം പറയുക എന്നുള്ളത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാണുന്നവരോടൊക്കെ സലാം പറയുക വലിയ സന്തോഷമാണ് ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് ഭാര്യയോട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഇസ്ലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് ഒരു സന്തോഷം ആ ദേഷ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സലാം പറയുക എന്നത് ആ സലാമിനെ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ല
നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരഞ്ചു പേരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈദിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടും ഒന്നും കാട്ടാനല്ല നിങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടും നിങ്ങളെ വിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി പ്രഥമ ഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാവണം ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇൻഷാല്ല ഈ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നടക്കണം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ റെഡിയല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഇൻഷാല്ല ആ ഘട്ടം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആ നിരീക്ഷണം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കണം നമ്മിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയുന്ന അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ മഴ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആ മുഖങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് ശക്തി പകരണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ആ ചെയ്തു കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ ഇൻഷാല്ല നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നിസാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന മറ്റു നേതാക്കന്മാരെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു നിന്ന ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ലൈവ് പരിപാടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പിരിവ് എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോണിൻ്റെ മുന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മൂന്ന് സലാത്തോടു കൂടി യോഗം പിരിച്ചിട്ട് അറിയിക്കും ഹലോ